Bismillahirrahmanirrahim 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 Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabiyyum Ya ayyuhan ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Pershud da Qur'an il bayyin Allahu azza wa jal رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان لأمتي شفيعنا رسول الله بشرى لنا ما شر الإسلام إن لنا من العناية بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا لما هدى الله دائنا لطاعته بأكرم الخلق كنا أكرم الأمم مولا يصل وصلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين مي والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي قلق ولم يدهنه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولا يصل وصل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد أبي بن رايا سيدنا ومرشدنا تنغل أستاذ سمرم بطن دي مدرس أستاذ Yunus Saidi, mati pendidikan mar, perih pertama mutahil minggal, sahodri mar. Habibah yang mukti nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal udah, beri, abad te. Semaranagal putuk kuna, awalnya umai benda padan, sanarbom, lebikan karena magna, istana itu nde, elang vijay itu nde um pinne lola pradaan perta kendra bendu aya, alenggil kendra maya. Salatu Majlis Ila Masaw Walar Vibal Maa Eri Deel Stabanu Tindya Muta'illim Ingele Ina Tilullah Nallavara Ya Mumin Ingele Mumin Atu Gale Parisara Pradeshangali Lullah Stabanu Tindya Muhibbi Ingele Sani Dutilai Mahanaya Tangal Ustad Inni Nidur Tutilai Nadandu Viru Nam, eporum important ahi, kahane endal. Eporum prada ni toda kahane endal. Allahu namu kud cahidu dan naya tuh vali ni amat. Ella sogeri engalum padacharab namu kunalgi. Ella sandosh engalum padacharab namu kunalgi. Yendak kesogir yang mana, yendak kesan dosa, yendak kenyamat tu gar, 
ഇന് തഅദ്ദു നിഅമത്തല്ലാഹി ലാ തുഹ്സുഹ അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിഅമത്തുകളെ അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോ ദാഹം തീർക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ സംവിധാനം തന്നു വിശക്കുമ്പോ വിശപ്പ് അടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നു നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു തന്നു നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടുകൾ തന്നു നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ തന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനാവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉമ്മയെത്തന്നു അള്ളാഹു ബാപ്പയെത്തന്നു അള്ളാഹു വൈകാരികമായ സന്തോഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഭാര്യമാരെത്തും മനസ്സിന് കുളിർമയാകുന്ന രീതിയിൽ മക്കളെത്തും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നിയമത്തുകൾ ആ നിയമത്തുകൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ പടച്ച തന്നതാണ് നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എല്ലാം പടച്ചറബ്ബാണ് നമുക്ക് തന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആഫിയത്തു തന്നത് പടച്ചറബ്ബാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നത് പടച്ചറബ്ബാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ മേഖലകൾ ഓരോന്ന് എടുത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ശക്തി ഉണ്ട് ആ സൗകര്യങ്ങളും ആ സന്തോഷങ്ങളും തൽക്കാലം നമ്മൾ മറന്ന് മാറ്റിവെച്ച് പടച്ചറബ്ബാണ് എല്ലാം തന്നത് അതിന് സംശയമില്ല മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ചന്തമുള്ള ശരീരം നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം അറിയാതെ ആ മുഖത്തേക്ക് ഉമ്മ വെക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോ ആ നെറ്റിയിലേക്ക് ഒരു മുത്തം കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോ ചെറിയ പിഞ്ച് ചോര കുഞ്ഞ് ചോര പൈതൽ അതിന്റെ കാലുകൾ വേണ്ടതുപോലെ അനങ്ങാതെ കൈകൾ വേണ്ടതുപോലെ അനങ്ങാതെ കണ്ണുകൾ വേണ്ടതുപോലെ തുറക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ ശരീരത്തിനും ഓരോ അവയവ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്കും ഓരോ സൂചന ഉണ്ട് അതിലൊരു സൂചനയാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുടെ കൈ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ചെറിയ ചോര പൈതലിന്റെ കൈ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള സഹോദരിമാർ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏത് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ കൈ നോക്കിയാലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കണം ആ സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ബാക്കിൽ പോകാൻ കഴിയാല ഇങ്ങനെ നോക്കണം നോക്കുമ്പോ കാണും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച കൈ അത് ആ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ മടക്കിയത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഉമ്മാമ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ മടക്കിയത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് ബാപ്പ കൈ മടക്കിയത് അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഇങ്ങനെ മടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ കുഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നു 
ചെറിയ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണിനെ മെല്ലെ 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 തുറന്ന് ചെറിയ ഡിമ്മ രീതിയിൽ തുറന്നു കുഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ കാല് കാണുന്നു കാലിൽ ഒന്നും ഇല്ല അര കാണുന്നു അരയിൽ ഒന്നും ഇല്ല കൈകൾ കാണുന്നു കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കുഞ്ഞു ചിന്തിക്കുന്നു ജീൻസ് പാന്റ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല ടീഷർട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല വിരളിലാണെങ്കിൽ മോതിരം ഇല്ല കയ്യിലാണെങ്കിൽ വാച്ച് ഇല്ല കാലിലാണെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് ഇല്ല ശരീരത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നക്കയാണ് ഒരു അരക്കയർ പോലും അരയിൽ ഇല്ല ഒരു നൂല് പോലും ഇല്ല ആകെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പൊക്കിളിന്റെ നൂലിന്റെ കെട്ടല്ലാതെ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല കുഞ്ഞിന് ബേജാറായി കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ തൊമ്പലായി ഇത് ഏതോ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് കിടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ ഒരു റേഡോ വാച്ച് കെട്ടണം വിരളിൽ ഒരു മോതിരം അത് ഇടണം കാലിൽ നല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചെരുപ്പ് ഇടണം നല്ല കമീസ് ധരിക്കണം നല്ല തലേക്കെട്ട് കെട്ടണം നല്ല ബെൽറ്റ് കെട്ടണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് നേരെ അപ്പുറത്ത് എന്റെ പെങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടി അവളും ചിന്തിക്കുന്നു കയ്യിൽ വളകൾ ഇല്ല നല്ല ബംഗാരിന്റെ വള വേണം സ്വർണത്തിന്റെ വള വേണം കാലിൽ നല്ല ചന്തമുള്ള ചെയിന് വേണം കാതിങ്ങനെ ഓലക്കഷ്ണം പോലെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയാകുകയാണ് പോരാ കാതിൽ നല്ല സ്വർണം വേണം കഴുത്തിങ്ങനെ കാണുകയാണ് കഴുത്തിൽ നല്ല മാല വേണം അപ്പൊ അറിയാതെ എന്റെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ പെങ്ങള കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം കൈ ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയാണ് ഈ കൈയിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കൈയിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ ചുരുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ചുരുട്ടിയതിൽ ഒരു സൂചന ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം പലതും ഉണ്ടാക്കണം പലതും ഈ കൈയിന്റെ ഉള്ളിൽ പലതും ഉണ്ടാക്കണം ചിന്തിക്കുകയാണ് കുട്ടി കിടന്ന കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ ഇങ്ങനെ നക്കയായിട്ട് കിടന്നെങ്കിൽ പോരാ ഇങ്ങനെ കിടന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തും കിട്ടേല ആകാശ ആകാശായി ബാക്കിയായി ഭൂമി ഭൂമിയായി ബാക്കിയായി ഞാൻ ഞാനുമായി ബാക്കിയായി എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല മെല്ലെ അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ട് കുറച്ച് കൈ മാനങ്ങുകയാണ് അനങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അനങ്ങുമ്പോ മെല്ലെ വീഴുകയാണ് അനങ്ങി ഒന്ന് സ്റ്റഡിയായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സമാധാനാന്നില്ല ഈ ബംഗാരി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വള ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വാച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു മറിഞ്ഞിട്ട് കളി ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടെന്നെങ്കിൽ പോരാ ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ തോന്നി ഇരിക്കാൻ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോ പലപ്പും വീണ് കാല് നൊമ്പലായി കൈ നൊമ്പലായി ബിളി കൊടുത്ത് ഉമ്മ വന്നിട്ട് പിന്നെയും കടത്തി ഓപ്പാസ് ഇരിക്കാൻ നോക്കി കാണുന്നില്ല ഞമ്മളെ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് സ്റ്റഡിയായി റാഹത്തായി ഇരുന്നിട്ടാകുമ്പോ സമാധാനാന്നില്ല ഇനി അല്ല എന്റെ കൈന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വത്തും സമ്പത്തും ആധിപത്യവും ബിൽഡിങ്ങും കാറും പൊന്നും എല്ലാം ഭരണമെങ്കിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ പോരാ മെല്ലെ മെല്ലെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും വീണ് കാല് നൊമ്പലായി വിരല് നൊമ്പലായി നടു നൊമ്പലായി ബാക്ക് നൊമ്പലായി നൊമ്പലായെങ്കും പിന്നെയും നിന്ന് ഉമ്മമാറ് നിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ ഒരു എണ്ണ കാച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നിന്ന് നിന്ന് സ്റ്റഡിയായി നിന്നപ്പം വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലാപ്പിന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കണ്ണ് തട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചട്ടിയും പുറത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിന്നിട്ട് കോണോ ഇല്ല കുറച്ച് നടക്കണം അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നു ആ നടന്ന് പിന്നെ ഓടി പിന്നെ വാഹനത്തിൽ കയറി ഭൂമിയിൽ പോയി മതിയാവാതെ ആകാശത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയി അങ്ങനെ പലതും പലതുമായിട്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാക്കി കൈയിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത നക്കയായി അരക്കയർ പോലും ഇല്ലാത്ത ആ കുഞ്ഞ് വലുതായി പാന്റിട്ട് തുണിയൊടുത്ത് ഷർട്ട് ഇട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ട് നല്ല സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കി പലതും ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ പടച്ചറബാണ് നമുക്ക് പിന്നെ തന്നത് ഏത് വലിയ കോടിയാധിപതിയും ഏത് വലിയ മുതലാളിയും ഏത് വലിയ കോടീശ്വരനും മരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ 
എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയില്ല ഒറ്റ കോടീശ്വരനായ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുക്കരിക്ക വന്നിട്ട് എന്നെ ഭഗിച്ച് ശരിയാക്കിയറു ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നീട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുമ്പോ എന്നെ മനസ്സിലാന്ന് കാലിക്കയ്യിൽ പോന്നേ ഒന്നുമില്ല പലതും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് പെറ്റപ്പം ഇങ്ങനെ കൈ ചുറ്റിയിട്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോടിയാധിപതിയായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോഴാ മുക്കറിക്ക വന്നിട്ട് ബസ് അജ്ജന്മാർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൈയിനെ വഗിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ പോയി ഖബറിലെത്തുമ്പോ അവിടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നൽകണം ആ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ചറബാണ് നമുക്ക് മുഴുവനും തന്നത് പടച്ചറബാണ് മുഴുവനും തന്നത് അള്ളാഹു തരാതെ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു തരാതെ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല അവൻ തടഞ്ഞാല് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയോ ആർക്കെങ്കിലും അവന് നൽകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നൽകാൻ കഴിയോ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് മണിപ്പാല് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളില് യൂണിറ്റുകളില് കോടിയാൽബേലിലുള്ള കോടിയാൽബേൽ കോടിയാൽബേലിലുള്ള ഏനപ്പൊയ് ഹോസ്പിറ്റലില് മറ്റു വലിയ വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളില് അവിടെ ഒരാള് കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിന്റെ വാടക ഒരു ദിവസം പത്തായിരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ആ റൂമിലുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള കോളിന്റെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെ സംവിധാനം വേണം അത് മുഴുവനുമുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസത്തെ വാടകം തന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരമോ അൻപതിനായിരോ ആയിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ കിടക്കുമ്പോ മക്കള് വരികയാണ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കാറിലല്ല വരുന്നത് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടല്ല ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടല്ല ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടല്ല മറിച്ച് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റുകളിലാണ് അവര് പാറി വരുന്നത് ആ മക്കൾ ആരാണ് വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഈ ബാപ്പക്കാണെങ്കിൽ വലിയ 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 ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകളും വാഹനങ്ങളുടെ കണക്കുകളും അത് അത്രയാണ് ആ വലിയ മുതലാളിയുടെ മക്കള് അവര് എഞ്ചിനീയർമാരാണ് അവര് ഡോക്ടർമാരാണ് അവര് വലിയ വലിയ കോടിയാധിപാരാണ് അവരാണെങ്കിലോ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരാണ് മക്കളെ കണ്ടപ്പോ ആണ് മക്കളെ കണ്ടപ്പോ പെണ്ണ് മക്കളെ കണ്ടപ്പോ ആ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ആ പിതാവ് മക്കളെ മെല്ലെ വിളിക്കുകയാണ് മെല്ലെ വിളിക്കുകയാണ് ചുണ്ട് അനങ്ങുകയാണ് നാവ് അനങ്ങുകയാണ് ബാപ്പന്റെ പിതാവിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഉപ്പയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വലിയ കോടിയാതി കോടി വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായ മക്കള് ചോദിക്കുന്നു എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം എന്തും കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആ മക്കൾക്കുണ്ട് കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ലക്ഷങ്ങളുണ്ട് അല്ല കോടികളുണ്ട് അല്ല മില്യനുകളുണ്ട് അല്ല ബില്യനുകളുണ്ട് അതിനേക്കാളും അപ്പുറമുള്ള വലിയ ഡോളറിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അവരെ കയ്യിലുണ്ട് ബാപ്പ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നൽകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവരെ കയ്യിലുണ്ട് മെല്ലെ ബാപ്പ വിളിക്കുന്നു കോടീശ്വരന്മാരായ മക്കൾ ഓടി വരുന്നു എന്ത് വേണം ബാപ്പ ബാപ്പയുടെ നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പുണ്ട് മുഖത്തിൽ വിയർപ്പുണ്ട് ബാപ്പയുടെ ശരി മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് എന്തോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ വല്ലാത്ത ആശിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് ബാപ്പ വേണ്ടത് ഉടനെ ബാപ്പ മെല്ലെ കൈ പൊന്തിക്കുന്നു കൈയിന്റെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു ബോട്ടലിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് അതിന്റെ നേരെയാണ് മക്കള് ചോദിച്ചു എന്ത് വേണം ബാപ്പ ആ ബാപ്പ മക്കളോട് പറയുന്നു സ്വത്ത് വേണ്ട സമ്പത്ത് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ വേണ്ട ബിൽഡിങ്ങുകൾ വേണ്ട വാഹനങ്ങൾ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ദാഹിച്ച് വല്ലാതെ അവശനാകുകയാണ് ഞാൻ 
എനിക്ക് വെള്ളം വേണം ദാഹിച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടുകയാണ് അതും എനിക്ക് ചായ വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് പെപ്സി വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് കൊക്കക്കോള വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് ജ്യൂസ് വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് തണുപ്പ് വെള്ളം വേണമെന്നില്ല സാധാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെനിക്ക് സാധാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെനിക്ക് മക്കൾ വിചാരിക്കുന്നു കോടിയാധിപതിയായ മുതലാളിയായ ബാപ്പ കോടീശ്വരന്മാരായ ഞങ്ങളോട് ഒരു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ ആവശ്യം നടത്തുന്നത് അവര് സില്ലിയായി സിമ്പിളായി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോട്ടല് വെള്ളമെടുക്കുകയാണ് ആ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ബാപ്പന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മൂടി തുറന്നിട്ട് ബാപ്പയുടെ വായിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ ഒഴുക്കൊഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ബാപ്പ വായ തുറക്കുകയാണ് നാവ് നീട്ടുകയാണ് ദാഹിച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടി അവശനായ കോടിയാധിപതയായ മുതലാളി മക്കള് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആശയോടുകൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അത് തൊണ്ടയിലേക്ക് ആ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഡോക്ടർമാർ ഓടി വരികയാണ് സിസ്റ്റർമാർ ഓടി വരികയാണ് ആ ഗ്ലാസ് പറ്റി പിടിക്കുകയാണ് ആ ബോട്ടൽ വെള്ളം തട്ടി മാറ്റുകയാണ് വെള്ളം കൊടുത്തുകൂടാ വെള്ളം കൊടുത്തുകൂടാ നിന്റെ ബാപ്പന്റെ തൊണ്ട തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് നിന്റെ ബാപ്പന്റെ അന്നനീളത്തിന് ക്യാൻസർ ആണ് വെള്ളം തട്ടിക്കൂടാ നനവ് പറ്റിക്കൂടാ ആ മക്കള് നിലവിളിക്കുകയാണ് ബാപ്പ അതിനേക്കാളും വലിയ നിലവിളിക്കുകയാണ് എഞ്ചിനീയർമാരായ അഡ്വക്കറ്റുമാരായ ബിസിനസ്സുകാരായ മുതലാളിമായ മുതലാളിമാരായ മക്കൾ കണ്ണിലേക്ക് കൈപൊത്തി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആർത്തട്ടസിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊടുത്താൽ മുറിവ് ഉണങ്ങുകയില്ല അതുപോലെ സിസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊടുത്താൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫലിക്കുകയില്ല ബാപ്പ പൊട്ടിക്കരയും റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹുമാന അള്ളാഹു കൊടുത്തതിനെ തടയാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല പടച്ചിറപ്പു ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അല്ല തടഞ്ഞതിനെ കൊടുക്കാൻ അധികാരവും നമുക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു തടഞ്ഞതിനെ കൊടുക്കാൻ അധികാരമില്ല പടച്ചിറപ്പിന്റെ തീരുമാനമാണ് വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പച്ച വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മുതലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സാമ്പത്തികമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു കൊടുത്തതിനെ തടയാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പടച്ച റബ്ബാണ് നമുക്ക് മുഴുവനും തന്നത് ഉമ്മമാരെ ആ പടച്ച റബ്ബാണ് നമുക്ക് മുഴുവനും തന്നത് തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് സുബാന അവന് തരുമ്പോ ആ തരുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഇൻകമിങ് നടക്കുമ്പോ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നടക്കുമ്പോ അതിൻ്റെ വരവുകൾ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ചെലവുകൾ നടക്കുമ്പോ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും പടച്ചിറപ്പിന്റെ പ്രത്യേകമായ കോടതിയിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ പ്രത്യേകമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും
ഉണ്ടോ അന്നമാ ഹലക്കനാക്കും പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളെ പടച്ചത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നേരം പോക്കാക്കി ജീവിക്കാനാണെന്ന് പടച്ചറപ്പ് ഈ സൗലത്തുകളെ തന്നിട്ട് ഈ സൗലത്തുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് അവൻ ഈ നിയമത്തുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് അവൻ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം അവന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അന്നക്കും അവന്റെ ഒരു കോടതിയുണ്ട് ആ കോടതിയിൽ മുഴുവനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകള് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങള് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന സന്തോഷങ്ങള് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന സൗകര്യങ്ങള് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന സൗലത്തുകള് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന എന്തൊക്കെ ആഡംബരങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് വേറെ വേറെ ചിന്തിക്കും എന്തൊക്കെ തന്നു ആ തന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്കാലം മാറ്റി ആ തന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്ക പടച്ചറബ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഓരോ നിയമത്തിൽ എത്ര നിയമത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എത്ര സന്തോഷം പടച്ചറബ് നമുക്ക് കണ്ണു തന്നു ഈ കണ്ണിന്റെ വില എത്ര ഇവിടെ കണ്ണുണ്ട് ഈ കണ്ണിന്റെ വെളിച്ചം ഇവിടെ ഈ ഫോക്കസ് കത്തുന്നു ഇവിടെ ബൾബുകൾ കത്തുന്നു ഈ ഫോക്കസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കത്തിച്ചിട്ട് ഇയാൾ വൈകും രാത്രി പോകുമ്പോ അതിന്റെ ചീട്ട് തരും കത്തിയ വെളിച്ചത്തിന്റെ ചീട്ട് ഇത്രേ അതിന്റെ ബാടക ഇത്രേ അതിന്റെ പൈസ ഇത്രേ ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികളുണ്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഉസ്താദന്മാര് പറയും ഫാന് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു ലായി ലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലിയ കൂലി ഉണ്ടാവും കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ബൾബിന്റെ സ്വിച്ച് ഒരു മുത്താലിം ഓഫ് ചെയ്താല് ഒരു സുബഹാനുള്ള ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂലി ഉണ്ടാവും കാരണം സ്ഥാപനത്തിന്റെ കരണ്ട് ലാഭാവും ചിലപ്പോ അത് മറന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ പോയി അരഗണ്ട കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചു വരുമ്പോ അതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു ഇരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കരണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെലവാകും നമ്മൾ മുത്താലിമിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതൊക്കെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലാഭം ഉണ്ടാകണം ഇനി ലാഭം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ലോസ് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയല മഹാനായ സയ്യിദിന വമുർഷിദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാറിലും ഓട്ടോയിലും ബസ്സിലും പോയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പലപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു മദീനയിലുണ്ട് അതിന്റെ പിറ്റേ നാൾ വിളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ദമാമിൽ ചുബൈലുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആൾ വിചാരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലല്ല നല്ല റാഹത്ത് നല്ല ചന്തം അതിൽ പോയി ഒരിക്ക പോകുമ്പോ ഒരു ചന്തം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇരുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ മടുപ്പ് വേറെ ഉണ്ടാവും ഈത്തിഖാഫിന്റെ നീയത്ത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല അങ്ങ് അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങും അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഫുൾ ഗ്ലാസ് ബന്ധായത് ഒരു പുറത്തേക്ക് തുപ്പാൻ പോലും കഴിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് എത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കയറാൻ വേണ്ടി ഭദ്ര മൂലം നേർച്ചാക്കി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി കുത്തുബിയ നേർച്ചാക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴും വിഷമം പലപ്പോഴും കാറിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പല വണ്ടികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും വലിയ മടുപ്പ് വരുന്നില്ല ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മടുപ്പ് വരുന്നില്ല കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ഒരു ചന്ത ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോന്നു അതിങ്ങനെ ആകാശത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തോടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്നു ഇറങ്ങുന്നു എന്നല്ലാതെ മഹാനായ എ പി ഉസ്താദും പേരോട് ഉസ്താദെല്ലാം ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വരുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയും മഹാനായ ഉസ്താദ് ഇന്ന് മുഹിമാത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തിൽ സന്തോഷങ്ങള് ആ സന്തോഷങ്ങള് 
മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരാൾ ചിന്തിച്ചാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അതുമതി അതുമതി പിന്നെ വാളു വേണ്ട പിന്നെ ഉപദേശം വേണ്ട പിന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സദസ്സുകൾ വേണ്ട പടച്ചിറപ്പ് തന്ന ഓരോ നിയമത്തുകൾ ഓരോ സന്തോഷങ്ങൾ ഓരോ നിയമത്തുകൾ ഓരോ സന്തോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് ജീവിച്ചേക്കണം കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഐ സി വിയിലുള്ള പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈലൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള എമർജൻസി വാർഡുകളിലേക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദേർലക്കട്ടയിലുള്ള പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ ഐ സിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ കിടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസമല്ല ഒരാഴ്ചയല്ല ഒരു മാസമല്ല മാസങ്ങളോളം അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് തലയുടെ ഭാഗത്താണ് റോട്ടിലേക്ക് അടിച്ചു വീണത് അവന്റെ മെതുനു ശക്തിക്ക് അടി വന്നു പോയി അവന്റെ നിരമ്പ് കട്ടായി എത്ര പൈസയാണ് അവർ ചെലവാക്കുന്നത് എത്ര സ്വർണങ്ങളാണ് അവർ പണയം വെക്കുന്നത് എത്ര വീടുകളാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് എത്ര നഷ്ടങ്ങളാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് നഷ്ടങ്ങള് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉണ്ടെങ്കിലും സംഭവം ചെറിയ സില്ലിയായ വിഷയമാണ് ഒരു നരമ്പ് കട്ടായതാണ് ഒരു നരമ്പിന് ചിന്റെ വാവിലെങ്കിൽ ഒരു വാൾവിന് ചെറിയ തകരാറ് വന്നതാണ് പടച്ചിറപ്പ് ആ അവസ്ഥകളൊന്നും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഓ മോമിനി ഇങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് മായാത്ത ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരാൾ ഫോൺ ചെയ്തു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ സുരുവേൽ ഉസ്താദിന്റെ മകനല്ലേ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ എന്ത് വേണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മംഗലാപുരത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സഹായം നൽകണം ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകൾ നൽകണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിയുടെ സീരിയസ് മനസ്സിലാക്കി നേരെ പോയി നേരെ പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിറങ്ങി എന്റെ ഫോണാക്കി ഫോണ് ചെയ്ത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കങ്കനാടി ഹോസ്പിറ്റലില് ഞമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കങ്കനാടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അവിടെ എത്തി രണ്ടാമത് വിളിച്ച അയാൾ പറഞ്ഞ അവിടെ അല്ല മെന്റലിന് തകരാറുള്ള മാനസിക ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇവരുള്ളത് ഭ്രാന്തന്മാരെ ഹോസ്പിറ്റലില് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി നല്ല ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഓരോരോ അവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോ പടച്ചിറബേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്ത് ഞമ്മക്ക് ചെയ്തു തന്ന സന്തോഷം ഞാനൊരു മമ്മദുലാറും കൂടി പോയത് അവ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു താടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പച്ച തൊപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാവക്കൽ ഒരു ഒരു കാണാനൊരു ആത്മീയമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 പച്ച തൊപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാനൊക്ക സൗഖ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അബ്ബയും എന്റെ പൊരക്കാറും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓൾറെഡി സൗഖ്യം ഇല്ലാത്തത് അവർ ഉസ്താദെ ഞാനൊക്ക എന്തോ തകരാറില്ല ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എനക്കില്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ പള്ളിയിലുള്ള നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ചോറ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന പണി എത്ര നാളായി ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പട്ടിണി ആയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ആരും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വേറൊരു ടെൻഷൻ എനിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറയുന്നു എത്ര നാളായി ഉസ്താദ് ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ കയറാതെ എത്ര നാളായി ഒരു ഉസ്താദന്മാരെ കാണാതെ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഉസ്താദന്മാർക്കെല്ലാം എന്റെ വലിയ പിരിശോ അവർക്കും പിരിശോ എത്ര നാളായി ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൈ കൊടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാത്ത കൈ കൊടുക്കാത്തത് എത്ര നാളായി ഉസ്താദ് എത്ര നാളായി ഞാൻ ദ്വാരപ്പിക്കാത്ത ഉസ്താദ് എന്റെ ഔത്തത്തോർ ഉഷാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടെന്നിട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടും ഇയാളെ ബേജാർ കിട്ടും മനസ്സ് ഇയാളെ പറച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ബേജാറ് 
അതുകൊണ്ട് ഒന്നെന്നെ മന്ത്രിക്കണം ഉസ്താദ് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ അല്ല പോണ ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ടൊന്ന് മുത്തണം ഉസ്താദ് ഇയാൾ ആവലാതി ബേജാർ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്കും ബേജാർ വന്നു ഞാൻ മമ്മദ് ഉലാറോട് ഞാൻ ചെല്ലിയ ഏതായാലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മന്ത്രിക്കും അപ്പൾ ഇയാളും ഇയാളും മന്ത്രിക്കാൻ പോലും ഈ മനുഷ്യോ ഇയാളെ റട്ട പൊടിച്ചിട്ട് പട്ട 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 മുസുണ്ട് വിളിച്ച് വിളിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് താറ് മാറിയിട്ട് തന്നെ പോയി അയാളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ ശക്തി പിടിച്ച് മാന്തിട്ട് സുബാനുള്ള ഞാൻ സലാമത്തായി ഇയാളെ ഈ മന്ത്രിക്കുന്ന ഇയാളെ മന്ത്രി ഇത് ഇയാളെ ബുദ്ധി ഇയാളെ പിരിസപ്പാടൽ പടപ്പാടിട്ട ഞാൻ ബേ സലാമത്തായി ഞാൻ വന്നു അങ്ങനത്തെ തന്നെ ഞമ്മൻ ജാഗ്രതാക്കിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് മിന്നാക്കിയാണ് അപ്പോ ആ ഭ്രാന്തന്മാരെ സെല്ലിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി നേരെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സെല്ല് അവിടെ ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണാന് നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുഖത്ത് നല്ല വെളുത്ത നിറമുണ്ട് മുടി വികൃതമായി എന്നല്ലാതെ താടി വികൃതമായി എന്നല്ലാതെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള രൂപമാറ്റവും ഭാവമാറ്റവും ഇല്ല നല്ല ചന്തമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നേരെ മുന്നിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നല്ല മധുര പതിനേഴുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ചന്തമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവളാണെങ്കിലോ കണ്ടാല് തന്നെ ആ അറിയാതെ ആശ വെച്ചു പോകും ആ രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള പെൺകുട്ടി ഉമ്മമാരെ ആ ബാല്യകാലത്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂരിതാറിയില്ല അവളെ ശരീരത്തില് നെയ്റ്റ് ഇല്ല അവളെ ശരീരത്തില് പർദ്ദയില്ല ഒരു ചെറിയ മറ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല കാണുന്ന ഉൾഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പെണ്ണുങ്ങള് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ബാല്യക്കാരൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും ചുംബിക്കുന്നതും അതുപോലെ അവളെ അടുപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ മജ പോലെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ അൻപതുകാരിയായ പെണ്ണുങ്ങളും ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അറുപത് കഴിഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടവിടെ ആ വയസ്സായ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി കൊസി പോലെ കൊസി പോലെ ചന്തം പോലെ ചിരിക്കുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ ബാല്യക്കാരത്തികളെ ഓ ബാല്യക്കാരെ അതല്ല എന്റെ വിഷയം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖം മാറി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബാല്യക്കാരന്റെ ഭാവം മാറി അയാളെ കണ്ണ് ചുവക്കുകയാണ് കണ്ണ് കലങ്ങുകയാണ് അയാളെ മുഖത്തിന് മാറ്റം വരികയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടിയെ മെല്ലെ കൈപിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരെയും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നേരെ സെല്ലിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മതിലിന്റെ അവിടെ ചാരിയിരിക്കുന്ന എഴുപതുകാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിൽ പോയി വീഴുകയാണ് അൻപതുകാരിയായ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ മടിയിൽ വീഴുകയാണ് എന്നിട്ട് നാലു പേരും കോത്തു പിടിച്ചിട്ട് അവർ ഏങ്ങി 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 ബിങ്ങി 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 അവര് പൊട്ടിക്കരയുകയാ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭിങ്ങിപ്പൊട്ടുമ്പോ ഈ പെൺകുട്ടി ഭിങ്ങിപ്പൊട്ട് മുഖം നോക്കുന്നു അവളും കരയുന്നു അവിടെ കരയുമ്പോ ഈ ഉമ്മീ പ്രായമുള്ള ഈ അമ്പതുകാരിയായ പെണ്ണുങ്ങളും കരയുന്നു അൻപതുകാരിയായ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കരയുമ്പോ എഴുപതുകാരനായി ഇയാളും കരയുന്നു കരച്ചല് കണ്ടപ്പോ എന്റെ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോയി മനസ്സിന് വല്ലാത്ത നൊമ്പലം വന്നു പോയി എന്നെ കൊണ്ടുപോയ കിന്നത്ത ഒരാളാണ് അയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ബാല്യക്കാരന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കോത്തു പിടിച്ചില്ലേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചില്ലേ തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ തൊട്ടില്ലേ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല ചുംബിച്ചില്ലേ ആ പെണ്ണും ആ പെണ്ണുമായി ആണിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അവർ ഒരേ നാട്ടുകാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മതക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോണ്ടക്റ്റുകളുണ്ടോ ഉടനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ 
ആള് എന്നോട് പറഞ്ഞു തക്കാഫി ഉസ്താദെ ആ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചില്ലേ ചുംബിച്ചില്ലേ തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ തൊട്ടില്ലേ അത് ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വന്തം ആങ്ങളയാണ് സ്വന്തം മൂത്തോനാണ് ആ പെണ്ണ് സ്വന്തം പെങ്ങളാണ് സ്വന്തം ഇളയോളാണ് അത് കണ്ടിട്ട് അപ്പുറത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് പ്രസവിച്ച ഉമ്പ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചത് അത് പ്രസവിച്ച ഉമ്മയാണ് മറ്റത് ഉണ്ടാക്കിയ ബാപ്പയാണ് ബാപ്പക്കറിയില്ല ഇതെൻ്റെ മകനാണെന്ന് മകനറിയില്ല ഇതെൻ്റെ ബാപ്പയാണെന്ന് പെങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇതെൻ്റെ ആങ്ങളയാണെന്ന് ആങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇതെൻ്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് ഭാര്യക്കറിയില്ല ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് ഭർത്താവിനറിയില്ല ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് കങ്കനാടി മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭ്രാന്തന്മാരെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ മാനസിക രോഗികളാണ് അവർ മെൻ്റലി തകരാറുള്ളവരാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കിയില്ലല്ലോ ബാപ്പമാരെ പടച്ചിറബ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കിയില്ലല്ലോ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആക്കിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് പടച്ചിറബ് ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരത തന്നിട്ടുണ്ട് മെന്റലിന് തകരാറ് തന്നിട്ടില്ല കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറച്ചിട്ടില്ല നാവിൻ്റെ ശക്തി കുറച്ചിട്ടില്ല കൈകൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും തന്നിട്ടില്ല കാലുകൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തന്നിട്ടില്ല പടച്ചിറപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാം നൽകി എല്ലാം തന്നു ആ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാനും ആ റബ്ബിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുമാണ് മഹാനായ സയ്യുദന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമുക്കിവിടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമുക്കിവിടെ മജിലിസ് ഒരുക്കിയത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരം തന്ന ഓരോ നിയമത്തുകൾ കാണുന്നില്ലേ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നരമ്പ് ഒടഞ്ഞിട്ട് നരമ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് നരമ്പിന് അടി വന്നിട്ട് ചെലവാക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയാണോ ആയിരം രൂപകളാണോ പതിനായിരം രൂപകളാണോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകളല്ലേ വാരിക്കോരിയിട്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നത് മരുന്നിന് ചെലവാക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലഹാമത്ത് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറിയ നരമ്പിന് മുറി വന്നാൽ ഒരു ചെറിയ നരമ്പിന് ഒടവ് വന്നാൽ ഒരു ചെറിയ നരമ്പിന് ഡാമേജ് വന്നാൽ ചെലവാകുന്നത് കർച്ചയാകുന്നത് ലക്ഷ്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി നരമ്പിന് തകരാറ് വരാതെ എല്ലിന് തകരാറ് വരാതെ കൈകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതെ കാലുകൾക്കുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് തകരാറ് വരാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതെ ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് വയലു പറയുകയാണ് ആ വയലു പറയുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തല മുതൽ കാല് വരെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗണ്ടുകളുണ്ട് രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചോ ആ രണ്ടരക്കായത്ത് ലുഹ നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗണ്ടിന്റെ ജോയിന്റുകൾക്കും നന്ദി ചെയ്തവനായി കടപ്പാട് ചെയ്തവനായി അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനായി മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെ വലിയ പറക്കത്തുള്ള നാളുകളാണ് എന് മുന്നിലുള്ളത് റജബ് വലിയ പറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് കാരണമെന്താണ് ആദരവ് നൽകിയ വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയ വലിയ ശ്രേഷ്ഠത നൽകിയ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് എല്ലാവരും മുത്തുനബിയെ നമ്പലപ്പെടുത്തിയപ്പോ എല്ലാവരും മുത്തുനബി ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും മുത്തുനബിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു വലിയ ആദരവ് നടത്തി അല്ല സ്വന്തമായി നേരിട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങനെ പലതും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിച്ച് അള്ളാഹുമായി സംഭാഷണം നടത്തി പടച്ചിറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പടച്ചിറപ്പ് സമ്മാനം നൽകിയ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമാണ് റജബ് റജബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം ഇത് എൻ്റെ മാസമാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ മാസമാണ് ഈ ഷബാന് എൻ്റെ മാസമാണ് കാരണം എന്താണ് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര മജിലിസുകൾ ഉണ്ടായി എത്ര സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി എത്ര സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എത്ര ഉമ്മമാർ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി എത്ര ബാപ്പമാർ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി എത്ര മോമിനിങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി എത്ര സഹോദരിമാർ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഹബീബ് പറഞ്ഞു മുത്തുനബിയാകുന്ന എന്റെ മാസം അത് ഷബാനാണ് കാരണം എന്താണ് അള്ളാന്റെ മാസമാണ് റജബ് അതിന്റെ അടുത്തം അത് അടുത്ത മാസം അത് എന്റെ മാസമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും മുത്തുനബിയെ മറക്കൂല മറന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും മറക്കൂല അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളുമായി ബന്ധം അവിടെ നിന്ന് അള്ളയും അവന്റെ മലക്കുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തു എല്ലണം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആ സ്വലാത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് അത് ഷബാനിലോ നമ്മുടെ നാവിൽ അല്ല ക്യാൻസർ തരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ല മാരകമായ രോഗം ആ രാത്രി ഒന്ന് എത്തിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ആശ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രാത്രിയാണ് ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച അസ്തമിച്ച ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുപ്പതാം തീയതി ലൈലത്തുൽ ബറാത്തുൽ ബറാത്തു രാത്രി അന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ വെള്ളം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വായു താമസിക്കുന്ന വീട് നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ റിസുക്കൾ നമ്മുടെ ആയുസുകൾ അതൊക്കെ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ബറാത്തിന്റെ രാവ് പണ്ട് പണ്ടേ നമ്മുടെ അപ്പമാരും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും ഒരു മൂന്ന് അസീന് മഹറിബിന്റെ ശേഷം ഓതുന്ന പതിവുണ്ട് സൂറത്ത് ദുഹാന് ഓതുന്ന പതിവുണ്ട് ആ യാസീൻ ഓതുമ്പോ ആയുസ് ഒന്ന് നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആയുസ് ഒന്ന് റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി ആയുസിൽ വിഷമം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദാരിദ്ര്യം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കടങ്ങൾ വിടാൻ വേണ്ടി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശമനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ബലകൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ അസീനോദാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ബറാത്തിന്റെ രാത്രിയിലാണ് അള്ളാഹു അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആയുസിന്റെ ഇടയിലുള്ള കൈകളുടെ ആരോഗ്യം കാലുകളുടെ ആരോഗ്യം കണ്ണിന്റെ വെളിച്ചം കാതിന്റെ ശക്തി നാവിന്റെ ശക്തി അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാനുണ്ട് ആ ബറാത്ത് രാവ് ഉൾപ്പെടുന്നതിന്റെ പുറമെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു റഹ്മത്തുകൾ വാനലോകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന മഹുഫറത്ത് വാനലോകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സംരംഭം അള്ളാഹു ഇറക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വാർഷികമാകുന്ന റമല നരക
മോചനത്തിന്റെ മാസമാകുന്ന റമല ദോഷം പൊറുപ്പിക്കുന്ന മാസമാകുന്ന റമല കരുണ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും റാഹത്തുകളും ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മക്കളിലേക്ക് ഭാര്യമാരിലേക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരിലേക്ക് മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അള്ളാഹു ഔദാര്യമായി ഇറക്കിത്തരുന്ന റമലാൻ ആ നോമ്പ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മാസം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റമലാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ മരിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്റെ ആയുസ് കുറച്ചുകൂടാ എന്റെ റിസുക്ക് കുറച്ചുകൂടാ എന്റെ സന്തോഷം കുറച്ചുകൂടാ എന്നെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തിയേക്കല്ല എന്നെ രോഗത്തിൽ പെടുത്തിയേക്കല്ല എന്നെ വിഷമത്തിൽ പെടുത്തിയേക്കല്ല എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിലുള്ള മഹാനായ താജുല്ലൽ മൗപ്പാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുള്ളി താജുല്ലലുമയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മതി വരുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മഹത്വം തീരുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മഹത്വം അവസാനിക്കുന്നില്ല മഹാനായ താജുല്ലൽ മുസ്താദ് ഒരു ദിവസം റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് മഹാനായ താജുല്ലൽ മുസ്താദിന്റെ പുള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മജിലിസിൽ ഉപ്പാപ്പന്റെ മധു പറയുമ്പോ അത് ഉപ്പാപ്പക്ക് വലിയ കുസി ഉണ്ടാകും ഉപ്പാപ്പക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും ഉപ്പാപ്പക്ക് വലിയ റാഹത്തുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ താജുല്ലൽ മുസ്താദ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങുമ്പോ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് പുറത്ത് നല്ല മഴയുണ്ട് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റുണ്ട് അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഇടിയുണ്ട് അതിനേക്കാളും അപ്പുറം മിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും അപ്പുറം പൊടിക്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റൂമിൽ നിന്ന് മദനി തങ്ങളെ ദർബാറുള്ള ആ പള്ളിയിലേക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ശക്തമായ മഴ അടിച്ചു വരികയാണ് ശക്തമായ കാറ്റ് അടിച്ചു വരികയാണ് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഇടി വരികയാണ് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള മിന്ന് വരികയാണ് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല മഹാനായ താജുല്ല മോസ്താദ് ദേഷ്യം വന്നു കാരണം ഇഷാഇന്റെ ബാങ്കിന്റെ സമയമായി എനിക്ക് ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ എന്റെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ എന്റെ ആദ്യത്തെ വക്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ മഹാനായ താജുല്ല മോസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊട കൊണ്ടുവരട്ടടാ കൊട കൊണ്ടുവരട്ടടാ ആ കൊടയുമായി മഹാനായ താജുല്ല മോസ്താദ് മല്ല പുറത്തിറങ്ങി പക്ഷെ ശക്തമായ കാറ്റ് വന്നപ്പോ ശക്തമായ ഇടി വന്നപ്പോ ശക്തമായ അടിച്ചു വീശുന്ന പൊടിക്കാറ്റ് വന്നപ്പോ കൊടതെറിച്ച് പടിയായി പോയി കൊടതെറിച്ചിട്ട് പൊടി പൊടിയായി പോയി കൊട എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ കൊടയില്ല മറിച്ച് പടിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാം തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ മഴയുടെ ഉള്ളിലൂടെ നനഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ പള്ളിയിലെത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹദ്നാദ് ചൊല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് നീണ്ട വിത്ര നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മദനി തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്ന താജുല്ലമയുടെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സന്തോഷമാകുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് അൽ മദനി തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് സിയാറു ചെയ്ത് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ കൂടെയുള്ളവർ ബേജാറായി അവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാര് ബേജാറായി അവിടെയുള്ള മൊഹിബിങ്ങൾ ബേജാറായി മഴ കൊണ്ട് നനഞ്ഞു പോയ താജുല്ലമയെ കണ്ടപ്പോ തല നനഞ്ഞ താജുല്ലമ വല്ലാതെ ഡ്രസ്സ് മുത് ഞാൻ കരയുന്നതല്ല പനി വരുമെന്ന് പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്നതല്ല എന്റെ ആഫിയത്തിന് ഭംഗം വരുമോ എന്ന് ബേജാറു കൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്നതല്ല സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇന്ന് ഇടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇന്ന് മിന്നു വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് ഇന്ന് കാറ്റ് വരുമെന്ന് ഇന്ന് കാറ്റുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ജമാ 
ഗ്രാമത്തിന് പോകാതെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകാതെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നാൽ വന്നാൽ ജമാഅത്തിന് പോയില്ലല്ലേ നിസ്കരിച്ച് നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിന് കൊടിയില്ലല്ലേ എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയാണ് എന്റെ മരണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ബേജാറില്ല ഇടി വിഷയമാക്കാതെ മിന്ന് വിഷയമാക്കാതെ കാറ്റ് വിഷയമാക്കാതെ മഴ വിഷയമാക്കാതെ ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ദറജകളുള്ള ജമാഅത്തിന് ഞാൻ ഇന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കബറില് മലക്കുകളെ കാണും ബാഭിമാനത്തോടെ പറയാം ഇടിയുണ്ടായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ആദ്യത്തെ വക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇമാമോടുകൂടെയുള്ള ആദ്യത്തെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പള്ളിയിലുള്ള എത്തിക്കാപ്പിന്റെ കൂലി എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ടില്ല മുങ്കറിനെ കീറിനോടും എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാ ബാക്കിയുള്ള മലക്കുകളോടും എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാ കബറിലെത്തുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് ലോകത്ത് എത്ര മധു പറഞ്ഞാലും എത്ര ബഹുമാനം പറഞ്ഞാലും എത്ര ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞാലും എത്ര ഫതുല് പറഞ്ഞാലും തൃത്താൻ കഴിയാത്ത ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് എല്ലാ തിരുമതികാരമുള്ളതാണ് എന്നെ കൈപിടിക്കാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള നേതാവ് നിങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള നേതാവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അഭയമായുള്ള നേതാവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത്താണിയായ നേതാവ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുടുംബ പരമ്പരയിലുള്ള അലിമായ അബിദായ അരിഫായ വലിയായ ുല്ലമയുടെ പുള്ളിയുടെ നേതൃത്വമുള്ള ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അഹ്ലുബൈത്ത് നമ്മെ ആദരിക്കുകയാണ് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ നോട്ടമുണ്ടാകുകയാണ് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ കവരുണ്ടാകുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഷഹബാനിൽ ഉമ്മമാരെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ അറിയുന്ന സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സ്വലാത്ത് അറിയുന്നോ അതൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോ ചൊല്ലുമ്പോ കരുതിയേക്കണം എന്റെ മക്കളുണ്ട എന്റെ ഭർത്താവുണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എനിക്ക് താമസിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട് എന്റെ കുടുംബമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് കാശ്മീരിലുള്ള ആശിഫ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അക്രമികളായ ക്രൂരന്മാരായ മനുഷ്യ മനുഷ്യന്മാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള കാട്ടാളന്മാർ ആ ചെറിയ പിഞ്ചു ബാലികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളില് അവിടുന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തല്ലേ അക്രമികൾക്ക് നീ തന്നെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അല്ലോ ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അല്ലോ അതുപോലെ എന്റെ മക്കളുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്കും പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്കും ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഈ സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് കാവല് നൽകണം അല്ലോ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എല്ലാത്തിനും കാവൽ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ആ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവിടെ അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ ഇസ്ഫഹാനി റബി അള്ളാഹു അൻഹു തങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു ഒലി ഹാലിമാൻ ഒലിയ മഹാനാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ദീനിന് വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണ് ദുൽഹീമുല്ലിസ്ഫാനി ആഷിഖാണ് മുത്തനബിയ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെക്കുന്ന വലിയ ആഷിഖാ 
തങ്ങളെ പലപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണും ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ സ്വപ്നം കണ്ടു മുഹമ്മദ് 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 തങ്ങളെ സ്വലാത്ത് എല്ലുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ക്യാൻസർ വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ മാരകമായ രോഗം വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സമുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അത് ചില്ലറയല്ല അത് ചില്ലറയല്ല അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് അതിന് ഫലങ്ങളുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായ സവിശേഷതകളുണ്ട് തങ്ങളെ മുത്ത് നബിയ സ്വപ്നം കണ്ടു നോക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാള് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ആരാ നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ തറവാട് കുറേശി തറവാടാണ് അത് അഭിമാനമുള്ള തറവാടാണ് എല്ലാ തറവാടിനേക്കാളും മേന്മയുള്ള തറവാടാണ് ആ തറവാട്ടിലൂടെ പിന്നീട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആലിമു വരും ആലിമു മുഖേന ലോകം മുഴുവൻ ഇൽമ നിറക്കപ്പെടും പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഗവേഷണം നടത്തി പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുത്തുനബി പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ച ആ വ്യക്തി മഹാനായ മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ വിഷയത്തില് രാവും പകലും നീങ്ങിയ മഹാനായ മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ഇമാമാ നമ്മുടെ നേതാവാ നമ്മളെ മധബിന്റെ അഹിലുകാരാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കാണണം കഴിഞ്ഞ മാസം ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ആണ്ട് നേർച്ച നടന്ന മാസമാണ് കഴിഞ്ഞ റജബ് അനുസ്മരിച്ച മാസമാണ് റജബ് ഹജ തങ്ങൾ അജ്മീറ് തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ച മാസമാണ് റജബ് ഈ മാസം വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ മഹാനായ സയ്യിദുന താഹിറുല്ലഹദൽ തങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഷഹബാൻ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് ഷഹബാൻ അള്ളാഹുവരുടെ ഒക്കെ ദർജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഉൽ ഇസ്മാനി റതി അള്ളാഹു എന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ടപ്പ ചോദിച്ചു മുത്ത് നബിയുടെ താഴെ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണിത് മുട്ടിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിൽ ഏഴോളൻ രോഗങ്ങൾ ഓരോരു രോഗവും മരണത്തിന് കാരണമായ രോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുട്ടിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിൽ ഏഴോളൻ രോഗങ്ങൾ ഓരോരു രോഗങ്ങളും മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ആ രോഗമുണ്ടാകുമ്പോഴും റമദാനിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഹത്തം ഖുർആാൻ ഓതി തീർത്തു ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക ജുസുകൾ തുടങ്ങാൻ റമദാന് തീരുമ്പോ എനിക്ക് ഇത്ര ഹത്തമുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതെന്റെ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എനിക്ക് സമർപ്പിക്കണം ലോകത്തിലുള്ള അമ്പിയാഹിങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ എന്റെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് സമർപ്പിക്കണം എന്ന നീയത്തോടെ ഖുർആാൻ ഓദിക്കോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസം ഇറങ്ങിയ മാസം മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസത്തിലെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഉമ്മമാരെ തലക്കി തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഓതിയാൽ അവർക്കും അത് സന്തോഷകരമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ജീവിതം എനിക്കില്ല ഖുർആാന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ഓതും അതിലുള്ള പ്രത്യേകമായ സൂറത്തുകൾ ഓരോരോ സൂറത്തിന് ഓരോരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ 
അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകമായ വചനങ്ങളും ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ ഓതുമെന്ന് നീയത്തു ചെയ്യുക മഹാനായ മുഹമ്മദ് അപ്പോഴാണ് മറുപടി വരുന്നത് അത് മുഹമ്മദ് മുത്തനബി സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തോടെ കൈപിടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സംസോ സന്തോഷത്തോടെ അവരുമായി പെരുമാറുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ ഇസ്വഹാനി റതി അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുനോട് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഷാഫിമാമല്ലേ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക മഹാനായ അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ടപ്പോ അടുത്തിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് തങ്ങളല്ലേ മറുപടി വന്നു മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കഴുത്തിന്റെ കുഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് അടുപ്പിച്ചിട്ട് നെഞ്ഞിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ നമ്മുടെ ഇമാമാകുന്ന ഇമാമുന തങ്ങളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ ഇസ്ബഹാനി തങ്ങളെ ചോദ്യം വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടെയുള്ള മുഖമാണല്ലോ മുത്ത് നബിയുടേത് എന്താണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിലുള്ള മുഹമ്മദ് ബിനി ദിരൂസ് ഷാഫി ഒരു സ്വലാത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആരും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത സ്വലാത്താണ് അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് കൂടുതലായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടില്ല അബ്ദുൽ ഹക്കീമുൽ ഇസ്ഫഹാനി തങ്ങള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത കൊസിയായ വല്ലാത്ത സന്തോഷമായ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായ ഹിസാബില്ലാതെ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കാരണമായ ആ സ്വലാത്ത് ഏതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാമുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വലാത്ത് كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اصلاتان شافي امام تنغ ുണ്ടാക്കിയത് ആ സ്വലാത്താണ് എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടിയായ മുഹമ്മദ് നിറക്കപ്പെട്ട എല്ലാ നിലയിലും ഇൽമു നിറക്കപ്പെട്ട മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് 
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടലില്ല ഹിസാബുകൾ കൂടുതലില്ല കൂടുതൽ വിഷമിക്കലില്ല അവസാനമായി ഉമ്മമാരെ ബാപ്പമാരെ മഹാനായ തലക്കീതങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ താജുല്ലമ ഉസ്താദിന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ മുഴുവൻ അഹിലുബൈത്തിന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ ഇതെന്റെ മാസമാണ് ഞാൻ സന്തോഷിച്ച മാസമാണ് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ഇത് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന മാസമാണ് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൽ എങ്ങനെ തങ്ങളെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടലല്ലേ തങ്ങളെ പേരമക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടലല്ലേ തങ്ങളെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടലല്ലേ അതിന്റെ പുറമെ ിൽ നമുക്ക് കാണാ അത് പരിശുദ്ധ ഷാബാനിലാണ് അത് പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിലാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഞാനൊരു സ്വലാത്തുണ്ടാക്കുന്നു അത് മുത്തുനബിക്ക് കൊസിയുണ്ടാകണം ആ സ്വലാത്തുണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ സ്വലാത്ത് രചിക്കേണ്ടത് ഏത് മാസത്തിലാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ അപ്പമാരെ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് നമ്മ കൈപിടിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ കാവലാണ് വേണ്ടത് ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അവന്റെ ഹഗറത്തിലെത്തുമ്പോ അവന്റെ കോർട്ടിലെത്തുമ്പോ എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി എല്ലാവരും ഭയന്നു പോയി കളവ് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും തരികിട പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ദിവസം വായക്കു ചെയ്തത് മുഴുവനും കൈകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ലാപ്ടോപ്പ് ും മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എല്ലാവരും പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഭയത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോ ആരാണ് എന്നെ കൈപിടിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് എനിക്ക് അഭയമായുള്ളത് ആരാണ് എനിക്ക് കാവലായുള്ളത് ആരാണ് എന്നെ കാക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ ദാഹം തീർക്കുന്നത് ആരാണ് എന്റെ വിശപ്പ് തീർക്കുന്നത് ആരാണ് എന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റുന്നത് ആരാണ് എനിക്ക് നാളെ എനിക്ക് കാവലായി വരേണ്ടത് ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് അത് തങ്ങളാണ് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ മറുപടി പറയുമ്പോ ഒമർബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ മറുപടി പറയുമ്പോ അബൂഹുറീർ തങ്ങൾ മറുപടി പറയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള സ്വഹാബത്ത് മറുപടി പറയുമ്പോ അവരെ മുന്നിൽ മുത്തു നബിയുണ്ട് അവരെ കൂടെ മുത്തു നബിയുണ്ട് അവരുടെ മുൻപിൽ മുൻ മുത്തു നബിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മുത്തു നബിയില്ല നമ്മുടെ കൂടെ മുത്തു നബിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ മുത്തു നബിയില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ മുത്തു നബിയില്ല നമുക്ക് ആകെ ാണ് ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വലാത്തിന്റെ മാസമാണെന്ന നിലയിൽ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഒറ്റ വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ വഫാത്താകാൻ അടുക്കുകയാണ് അയിൽമുകൊണ്ട് അമലുകൊണ്ട് തക്കവ കൊണ്ട് വിവാദത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ ജീവിതം നയിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വഫാത്തോടുകൂടെ അടുക്കുന്ന സമയം വഫാത്തിന്റെ ആ ഘട്ടം വരുമ്പോ സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലി വരുമ്പോ കൂട്ടുകാര് വന്നു ശിഷ്യന്മാര് വന്നു നാട്ടുകാര് വന്നു വേണ്ടപ്പെട്ടവര് വന്നു മുഹബിഹിങ്ങൾ വന്നു എല്ലാവരും വിഷമമുണ്ട് ഷാഫി തങ്ങൾ വിട പറയുന്നതെങ്കിലും അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു 
സന്തോഷമുണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് യാത്രയാകുന്നത് ഷാഫീദങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷത്തോടെയാണല്ലോ യാത്ര പോകുന്നത് ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരെ ചോദ്യം ശിഷ്യന്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താണ് വിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വിട പറയുന്നത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെയാണല്ലോ വിട പറയുന്നത് മഹാനായ ഷാഫീദങ്ങളെ കണ്ണില് വെള്ളം വരികയാണ് അവിടെ മുഖത്ത് ചെറിയ വേദന നിലയിലേക്കുകയാണ് ആയിട്ടില്ല സന്തോഷിക്കാനായിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോകുകയാണ് മയ്യത്തുകട്ടിലുള്ള യാത്രക്ക് സമയമായി പോയി ഞാനിവിടെ പനി പിടിച്ചെന്നറിഞ്ഞപ്പോ രോഗിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ രോഗം കലശമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വന്നില്ലേ എന്റെ കൂടെ നാട്ടുകാരില്ലേ കൂട്ടുകാരില്ലേ ബന്ധപ്പെട്ടവരില്ലേ പക്ഷെ എന്റെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കബറിലേക്ക് താഴ്ത്തിയാൽ എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ നെഗറ്റീവുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ഏറെക്കുറോടികൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച മുഹമ്മദ് ബിന് തങ്ങൾ താഴ്മയോടെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ലോകത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എങ്കിലും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ വിടുകയില്ല എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അവിടെ എന്റെ ഏടുകൾ തരുമ്പോ ഏടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഹാരിമാണെങ്കിലും ഞാൻ വലിയ ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ വലിയ ആളാക്കിയെങ്കിലും തങ്ങന്മാരെ ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല തങ്ങന്മാരെ ഞാൻ അപമതിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങന്മാരെ പേരിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന ഒരു സംസാരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ബഹുമാനം കുറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഒരു വിഷയം എന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ആകെ ഒരു സലാമത്തിന് ഒരു രക്ഷക്ക് എന്റെ വലം കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ായ തങ്ങളെ കുടുംബമാണ് പടച്ചവനെ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ ഉമ്മമാർ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബാപ്പമാർ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്തങ്ങതിനെ കാണാനാണ് അവിടത്തെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവിടത്തെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റോടു കൂടെ അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പയുടെ റെക്കമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനാണ് നീ ഞങ്ങൾക്കത് കബൂല് ചെയ്യണം അല്ലോ എന്ന് മാത്രം ദുഹാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാപനം പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ അലഹമില്ല ഇവിടെ വരുന്നു മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇതിനു വേണ്ടി രാവും പകലും ഓടി നടന്ന് അധ്വാനിച്ച് അവിടുത്തെ ആഫിയത്ത് അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളും ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ നീണ്ട സമയം ഫ്ലൈറ്റുകളിലും നീണ്ട സമയം വിദേശങ്ങളിലും നീണ്ട സമയം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുന്നിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കൈനീട്ടി അവരോടൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ ഫലങ്ങൾ കണ്ട ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ പലരുമുണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ പലരുമുണ്ട് ഒന്ന് ഉപ്പാപ്പയായ താജുല്ലു മുസ്താദിൻ്റെ നാമകരണം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ പുറമെ അലഹമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹ്റൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലു മേ പി ഉസ്താദ് മഹാനായ സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കാണുന്നത് വലിയ സന്തോഷമായി ഉസ്താദ് അവർ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകി മഹാനായ ഉസ്താദ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തിന്റെ സന്തോഷം വളരെ വിദൂര ദിക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളൊക്കെ അത് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് അവരെ പോലോത്ത മഹത്വക്കളുടെ പാദസ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഭൂമി മഹാനായ താജുല്ല മുസ്താദിന്റെ ആഫിയത്ത് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്റെ പേരെ കൂട്ടി തുടങ്ങുന്ന സംരംഭത്തിന് ഞാൻ പോയി എന്റെ പാദസ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകണം എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ഷീണവും അവിടുത്തെ ആരോഗ്യവും ഒന്നും വകവെക്കാതെ 
അവിടുന്ന് വന്ന് അവിടെ അനുഗ്രഹീതമായ കരങ്ങൾ പതിഞ്ഞ ഈ ഭൂമി ഒരിക്കലും ഇത് നിന്നു പോവുകയില്ല ഒരിക്കലും ഇത് അസ്തമിച്ചു പോവുകയില്ല ഒരിക്കലും ഇത് അവസാനിക്കുകയില്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ ആ ബോധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം അതിന് ശക്തി പകരാൻ നമ്മളാണ് വേണ്ടത് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മുന്നിലുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ശക്തി പകരണം അവിടത്തെ വലത്തും ഇടത്തും പിന്നിലും മുന്നിലുമായി ഒരു കൂട്ടം ഒരു വഫത് ഒരു സംഘം നമ്മൾ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ നല്ല വിഷയങ്ങൾക്കും തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വിഷമകരമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ തങ്ങളുടെ കൂടെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ തങ്ങളവറുകൾക്ക് അത് വലിയ ഒരു ശക്തിയാകും അത് മതി എല്ലാവർക്കും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ കോടികളും ലക്ഷങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിനേക്കാളും ലക്ഷങ്ങളെക്കാളും കോടികളെക്കാളും മില്യനുകളെക്കാളും ബില്യനുകളെക്കാളും ഡോ ഡോളറുകളെക്കാളും വലിയ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ഉറച്ച ആ മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭദിരിയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ ഹുമുൽ റിജാരുബല ഹുമുൽ ജിബാരുബല പർവ്വതം പോലെ അവർ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്രോതസ് ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള നാട്ടുകാരാണ് ഈ നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മൂമിനീങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മമാര ദ്വഹാണ് ആ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഇനിയും ഉണ്ടാകണം എന്നും ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ദാറുലശ്വരിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അലഹമില്ല ഇവിടെ വുമൻസ് തുടങ്ങ ഉള്ളത് പോലെ അവിടെ മിഷാല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെറിയ ചില്ലറ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ പൂർണ്ണമാകാനും ഗൾഫുകളിലൊക്കെ വളരെ വിഷമ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയി രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കലക്ഷൻ്റെ ഒരു വഴിയും തുറന്നു കാണുന്നില്ല ഒരാളെ മുമ്പിൽ പോയി പത്ത് റുപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാനും വന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ മദീനയിലും ഹറമിലെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവാൻ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളെ എൻ സി റോഡിൽ അവിടെ നമ്മളെ കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മളെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ്റെ ഒരു ഉമ്മയാണ് അവരെ പേരിൽ ഇന്നവിടെ ഒരു പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കളസൻ്റെ പ്രസംഗം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അവരെ പേരിൽ ഒരു തഹലീലിൻ്റെ മജിലിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും കൂടിയാണ് അപ്പം അവിടെ എത്താൻ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് തങ്ങളെ പൊരുത്തവും സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പോകും നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും ദീർഘായുസം നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ മനസ്സിലും അശ്വരെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഉറച്ച ബോധ്യവുമുണ്ട് മഹാനായ സുരുവർ ഉസ്താദുമായി ആത്മീയ ബന്ധമുള്ള ഒരു വലിയ അഹുരു വൈത്തു കൂടിയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിഷമമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മുന്നോട്ട് ഗമനത്തിന് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദിന വ മുർഷിദിന തോഹിറുല്ലഹദിൽ തങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞ മാസം അള്ളാഹുടത്തേക്ക് ദറജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് സി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഉപ്പള ഒരുപാട് ഹജ്ജ് മറ്റൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് അൻപതിൽ കൂടുതൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ആൾ ഒരുപാട് ഒമ്രക്കും ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉപ്പള കൈക്കമ്പയിലുള്ള മുസ്ലിം ടോസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആൾ ഏകദേശം ഒന്നര മാസമായി യൂണിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടേയില്ല അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തലയിലേക്ക് വലിയ അടി വന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇന്നും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഫിയത്തിന് ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമകരമായത് വന്നെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചു